Y miren, voy aquí en las ajutas. Ahorita no voy a hablar de muchas cosas. Lo que voy a hablar es de que eh, aquí se llama las ajuntas porque vienen agua que se juntan de varios lugares a juntas. Bueno, agua de donde? Agua de la presa Urepetiro. Agua de Cabecuaro. Y agua de allá del río Duero que viene de Carapa. Por eso se llama las ajuntas. Es lamentable que es, esas aguas tan limpias las contaminen con drenajes. Porque están sucias. Están contaminadas. El agua de aquí de Camecoro, aquí ya la, aquí en Camecoro ya la contaminan. Por ahí hubo mucha polémica en Camecoro respecto a cómo se estaban contaminando las aguas allí en ese lago. Tan hermoso que lo vemos, pero vayan a saber qué cosas ocultan las autoridades. Ya les digo, amigos. Igualmente acá, eh, si el agua sale limpia allá de Carapan, aquí en todos los 11 pueblos no hay, no hay este, eh, como dijera, sería mucho pedir, no, 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 no hay forma de, todo el agua pues la avientan ahí a la brava, ¿no? Sí, no hay. No hay soporte hidráulico para limpiar el agua, para hacer represas de aguas negras y obviamente el manejo correcto o el más adecuado de ellos. Igualmente acá de Urepetiro también. La de Urepetiro, ¿qué es lo que pasa? Ahí de los pueblos también le avientan drenaje y como les dije, de acá de de Camecuero, no sé si haya corregido ese problema, pero lo había totalmente. Entonces, las agujas, agua contaminada, que está sucia, que está llena de protozoarios. Entonces, de ahí el problema que hay en la agricultura, ahora con los nuevos tiempos, ¿verdad? Es necesario que se tome conciencia de ese, de ese problema. Y aprovechar los recursos de una manera sustentable, de una manera equilibrada y de veras ir más allá, amigos. no conformarnos con tener una vida que hay eh, deteriore el medio ambiente y eso no va, amigos. Yo creo que es necesario que las sociedades, las comunidades, las autoridades de veras se coordinen de tal manera que eso traduzca en tener un ambiente más, más sano, ¿sí? menos contaminado, más ecológico, más amigable. Mira, aquí estamos entrando a Tangasicaro y voy para acá a un mandadito. Desde aquí les envío un fuerte abrazo y de veras que seamos sensibles ante las necesidades que tenemos de los recursos acuíferos, de los recursos hidráulicos. Un fuerte abrazo para todos amigos. Ya lo saben, estamos en Cotia Trinitud, Nano Cotidiano en el Face.